ഹായ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ കൂർക്കത്തല നടുന്ന രീതിയാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു മെയ് മാസം ആദ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കൂർക്കവിത്തൊക്കെ പാവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കൂർക്കവിത്തൊക്കെ പാവി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പാകിയിട്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ മുളച്ച് ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ കൂർക്കയുടെ തലപ്പുകളൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കണം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നട്ടാലാണ് അത് നമ്മൾ കൂർക്ക ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് നടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ നമ്മൾ ഇത് നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസംബർ ജാനുവരി സമയത്തോടെ നമുക്ക് ഇതിന് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂർക്ക ഇതുമേ ഉണ്ടായി എന്നറിയാനായിട്ട് ഇതുമേ ഒരു വയലറ്റ് കളർ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും പൂക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ ഈ നട്ട ഇതുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് അത് ലാസ്റ്റ് അത് വാടിപ്പോകും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ കൂർക്ക പറിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂർക്ക പറിക്കാറായി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കൂർക്ക എല്ലാം പൂത്തിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും നീളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നീളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ കൂർക്കയുടെ ഈ തണ്ടയിലാണ് നമുക്ക് കൂർക്കവിത്ത് ഉണ്ടാവണത് ഇത് മേക്കയുടെ വേര് വന്നിട്ടാണ് കൂർക്കവിത്ത് ഉണ്ടാവണത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല മണ്ണിളക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് നട്ടാലാണ് കൂർക്ക ഉണ്ടാവുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മണ്ണ് കൊത്തി ഇളക്കിയിട്ട് വേണം കൂർക്കയുടെ ഈ തലപ്പ് നടാനായിട്ട് എന്നാലാണ് കൂർക്ക ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് ഇതും കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് കൂർക്കയുടെ കൂർക്ക കൃഷിയുടെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ രാസവളങ്ങളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അടിവളം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നടണത് നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടിയോ എല്ലുപൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജൈവവളങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കൂർക്ക നടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ചാണകം ഒക്കെ കലക്കിയിട്ട് അതിന് സ്ലറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വേറെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് രാസവളങ്ങൾ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നടണം എന്നതൊഴിച്ചാൽ പിന്നീട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൃഷിയാണ് കൂർക്ക കൃഷി അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കൂർക്ക തലകൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മണ്ണ് ഇളക്കിയിട്ടേക്കണ ഭാഗത്ത് നടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലോ ചാക്കിലോ ഒക്കെ നട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിലും ചാക്കിലൊക്കെ നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം ഒരു ചാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിലും ചാക്കിലൊക്കെ നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ല മണ്ണിലാണ് നടന്നതുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൂമ്പ വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് പറിക്കേണ്ടി വരും ഞാനിപ്പോൾ മണ്ണിലാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണ് അതിൽ നടാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഗ്രോ ബാഗിലും ചാക്കിലും ഒക്കെ കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യാട്ടോ നന്നായിട്ട് കൂർക്ക ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നടാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് മണ്ണൊക്കെ കളച്ച് മീത കയറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചാണകവും ചാരവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണിത് ചാണകപ്പൊടി ചാരവും കൂടി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിലോട്ട് വിതറി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതേ ചാണകപ്പൊടിയും ചാരവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അടിവളമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണിത് അല്ല എല്ലുപൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചിലവളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുറുക്കത്തല നട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ മൂന്ന് തലപ്പുകൾ വെച്ചാണ് കേട്ടോ നടണത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തലപ്പുകൾ വെച്ച് നടുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നടുന്നത് തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തണ്ടിന് നീളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വളച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ തണ്ടുമേക്കടയാണ് വേര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂർക്ക ഉണ്ടാവണത്
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യമുള്ള കൂർക്ക നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമല്ലോ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചിയിലോ നമ്മുടെ അരി വാങ്ങിക്കുന്ന സഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ ആ സഞ്ചിയിലൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തലപ്പുകൾ വെച്ച് നടാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ